ediție de Coffee Talks. Uh, ediția de Coffee Talks de azi e, este puțin specială. În primul rând că avem un super, super mega invitat pe care probabil îl cunoașteți deja, sunt absolut sigur. Uh, și faptul că este, este o ediție cumva specială, pentru că încercăm să, să marcăm și ziua de, de, de 24 ianuarie în care, în care ne amintim de, de mica unire și exact în sensul ăsta îl avem invitat astăzi pe AFO de la Subcarpați. Salut, AFO! Salutare și bine v-am găsit la discuțiile la cafea. Văd că așa se numește discuția da. voastră. Îți mulțumim enorm de mult că ai acceptat invitația și uh, na, sper să avem, uh, să avem o, o discuție cât mai interesantă. Și eu doresc același lucru și mulțumesc pentru invitație și că mă primiți aici pe platforma voastră. Noi îți mulțumim că, că ai venit. Păi, hai să-i dăm drumul. Uh, hai să începem cu o prezentare așa generală, dacă, dacă poți să, să ne spui câteva cuvinte despre tine, deși sunt sigur că toată audiența noastră te cunoaște deja. Depinde care, care parte a mea vreți să o cunoașteți, dacă vreți să știți exact cine sunt eu, cine este AFO, cine este băiatul, copilul AFO, cine este adultul AFO, asta e foarte important, că așa puteți să facem o discuție prelungă despre începuturile vieții mele și până în ziua de astăzi. Dacă vreți așa ca o scurtă prezentare pentru cine nu mă știe, sunt un constanțean pur sânge care trăiește de, vreo, de la jumătatea vieții în București, adică am făcut cumva 50-50 toată faza asta, dar sunt născut, crescut la, la mal de mare și ca orice puștam pasionat, eu am ales muzica sau muzica m-a ales pe mine și mai mult decât atât dragostea pentru oameni și față de oameni și am încercat să le îmbin pe astea până în ziua de astăzi și momentan... Fac parte dintr-un grup creativ, culese din cartier, se numește, ai menționat de sub Carpaz mai devreme Fac parte dintr-o organizație care, ca să spun așa, ajută tinerii pentru a-și pune în practică pasiunile Se numește Clubul Oficial de Freestyle Ne ocupăm cu mai multe lucruri în ziua de astăzi, dar așa, per total, nu știu, nu știu exact Nu prea știu eu să mă prezint pe mine, zic sincer nici nu-mi place să mi se facă o super prezentare pentru cine vrea să afle ce fac, de exemplu, poate să intre să caute pe YouTube și mai nou YouTube-ul știi cum e, e ajutorul oamenilor, la fel ca și Google-ul, de unde aflăm lucruri și vedem chestii și tot așa. Na, știi, ce, știi ce mi s-a părut foarte interesant la tine și uh, e, e, e unul dintre motivele m din care m-am m-a gândit să te invit pe tine la, la ediția asta de Coffee Tours. Mi se pare că e foarte interesant că ai super multe dimensiuni în viața ta. Adică, pe lângă AFO, artistul și cel care a marcat uh, culesi din cartier, sub Carpați, cred că sunt extraterestru, frații Drive și așa mai departe, mi se pare super interesant că dezvolți și dezvoltați proiecte de tineret și că sunteți foarte investiți pe partea asta de tineri, aveți clubul de freestyle, la, uh, cursurile de caval. Adică, sunt, sunt niște activități atipice, dar de care sectorul de tineret chiar are nevoie super mult și vă felicit pe, pe partea asta, sunt... Uh, sunt, sunt, sunt niște lucruri superbe pe care le, pe care le desfășurați. Mulțumim, mulțumim și e, e o muncă de oameni în spate. Suntem uh, o mână de oameni uh, focusați pe treaba asta și suntem în uh, contact direct cu toate lucrurile, suntem în contact direct cu toți tinerii pasionați și mai mult decât atât ne place și nouă foarte mult să facem asta. Cred că altfel lucrurile nu poți să-ți iasă dacă nu ești foarte pasionat și foarte îndrăgostit de pasiunile tale, știi? Îmi cer scuze, în primul rând, pentru, pentru cei care se uită la interviu ori să vadă că sunt într-o mașină, îmi cer scuze că nu sunt într-un cadru din ăsta mai oficial cum ești tu. Uh, m-a spris un pic pe traseu, dar sper că asta să nu fie o piedică în, în calea discuției noastre. Clar, nu. Adică suntem, uh, susținem foarte mult informalul și proiectul Constanța Capitală a Tineretului exact pe asta se arsează pe, pe tineret, pe partea informală. De aia avem și foarte multe direcții în proiect. Și na, background-ul ăsta pe care îl vedeți în spate e, e o sală din universitate. O videos din Constanța și l-am ales puțin ca să, ca să dea știi, puțină culoare pot asoli, dar în niciun caz nu, nu reprezintă ceva oficial și nu suntem fanii formalităților. Uh, 
nu suntem fanii na, papion și, și sacru. S-a întâmplat astăzi să, să fiu un cămaș exact, am, am venit aici de la o competiție de dezbatere pe care am organizat-o și de aia s-a întâmplat să fiu un cămaș și altfel mă, mă răsă în halorat, sigur. <laughs> și cum, cum am fărut și, și în edițiile am precedente. Da, ca să, ca să ne legăm puțin de, de ziua de 24 ianuarie și să, cumva, să terminăm cu partea asta, pentru că chiar vreau să vorbim despre, despre proiectele de tineret, pentru că sunt sigur că ai multe de spus acolo. Din ce am observat și cred că toată lumea a observat, Subcarpați se, se arsează foarte mult pe, pe partea folclorică și cred că folclorul a fost, a, a fost una dintre muzele voastre și am văzut... A, Na, lucrul ăsta repetat în foarte multe piese și n-aș vrea deloc să intrăm în, în partea de istorie, în partea de, în partea de patriotism, ci pur și simplu să, să ne explici cum ați găsit dragostea asta de mers la țară și de România pitoreastră, cum mi s-ar spune. Uh, nici nu o să stau foarte mult pe subiect pentru că tot ce, ce ar trebui să se audă, poate să audă lumea în melodii, muzica, muzica sub carpați dictează cumva tonul acesta. Ca să spun așa, eu cum am găsit chestia asta și cum ne-am găsit pasiunile comune, cumva am avut o copilărie asemănătoare cu toții. Suntem copii de oraș, copii crescuți de oameni muncitori de la oraș, oameni care au fost mutați dintr-un oraș în altul pentru servicii, cum se făcea pe vremea comunismului. Și sunt oameni veniți tot de la țară, părinții noștri, veniți la oraș și bineînțeles ca ei să ajungă la ei acasă, trebuiau să se întoarcă la țară. Pentru că acolo s-au născut și acolo au crescut. Dar cu timpul am apărut și noi copii în viața părinților noștri și toate plecările lor de la oraș înapoi la țară, acolo unde este casa lor natală, s-a întâmplat să fim și noi la pachet. Implicit copilăria noastră, cel puțin a mea. Eu fiind Constanțean am fost o cum să spun, un factor exotic în cartier în Tomis Nord, de unde m-am născut și am crescut, am pentru că oamenii vara veneau la mare, oamenii de la țară, eu vara mă duceam la țară, adică era total, mă întâlneam în trenul de Buzău, de exemplu, cu copiii care veneau din Suceava la mare și de-abia așteptau săracii să vadă și ei marea. În schimb, eu păream așa un constanțean excentric care plecam în toiul verii la țară, undeva pe Valea Buzăului, și mă duceam să-mi petrec acolo vara, pentru că știi și tu foarte bine, sau nu știu cum se mai practică, dar noi constanțenii de mare ne săturam undeva la sfârșitul lunii clar, mai. Clar. Clar, Când asta... începea sezonul, deja nu mai era de interes pentru noi și mie îmi plăcea foarte mult să mă duc la țară, pentru că acolo era... Uh, Mă atrăgea locul, pur și simplu. Faptul că exista atâta natură în curte, în pădure, în livadă, faptul că avea taică toate, cu maică mea toate ritualurile de strâns fructe, transformat fructele în dulcețuri, transformat fructele în băuturi, hrănit animale, mers la târg în fiecare săptămână, adică toate, toate ritualurile astea de la țară și toate obiceiurile, că până la urmă sunt niște obiceiuri și tradiții, m-au atras foarte mult. Și ca drept dovadă, ca să înțelegi cum s-a întâmplat și am, am mai spus chestia asta bine în interviuri, ți nu o să dezbat foarte mult, legătura dintre țară și rap e în felul următor. Noi când eram mici mergeam la țară și ascultam muzică rap la țară. Unde oamenii nu ascultau la țară. Adică mă la țară și ascultam Racla, ascultam Deli, Ghetto Daci, ascultam chestii pe care le ascultam eu când eram copil, muzică pe casetă. Sperând că cineva la țară o să mai asculte muzică ca și mine și poate să ne împrietenim pe... prin muzică. N-am găsit pe nimeni la mine la țară acolo în sat. Dar cu timpul, ajungând în București, am întâlnit oameni care au avut o copilărie asemănătoare cu a mea și uite bine, pe care îl și salut, este omul care a, a mixat gândurile astea două, mersul la țară cu muzica rap și a ieșit proiectul acesta și eu am simțit că avem aceleași pasiuni și cumva toată apropierea asta pentru proiect și tot ce se întâmplă acum e clar, adică nimic nu e întâmplător, dar cumva... Treburile astea le avem din copilărie. Mersul la țară, dragostea, ți-am zis, pentru tradiții, pentru obiceiurile de acolo și acum, pur și simplu, încercăm să le ducem și noi mai departe, pentru că ele ușor, ușor se pierd dacă nu există oameni care le cultivă mai departe, pur și simplu. Mi se pare nemapământ de interesant, știi că niște persoane crescute la oraș 
și până la urmă na, acolo s-au născut, acolo au crescut, uh, au găsit cumva, știți, scăparea asta în mersul la țară și a zis un punct foarte interesant că noi constanțenii ne săturăm de mare undeva prin mai și nu e nimeni mai de adevărat pentru că, știi, păi foarte da. multă lume ne întreabă, bă frate, stai la Constanța, eu dacă stăteam la Constanța m-aș dus constant la mare. Și le garantez că dacă ar fi stat la Constanța, probabil ar fi, da. var, var ar fi plecat, știi, că se spune că uh, e mereu iarba mai verde în curtea vecinului. Și așa și, adică, marea majoritate a verii și eu mă petrec în alte orașe, nu neapărat la țară, dar uh, de obicei plec la munte vara. Și, uh, din nou, mi se, mi, se, mi se pare super interesant că ați, că ați găsit... Uh, scăparea asta în mersul la țară și ați fost atrași de, de obiceiurile de acolo și aș vrea să te întreb uh, pentru că pe tine și pe cei din, uh, din proiectul Pulesei în cartier sub Carpați uh, va inspira foarte mult partea asta rurală, să zicem, a, a României și asta se vede și prin muzica voastră și nu numai asta se, se, vede, se vede în personalitățile voastre din punctul meu de vedere crezi că tinerii ar trebui să să, să experimenteze ce, ce ați experimentat și voi să, să meargă mai des la țară, să vadă cumva și mai mult decât orașele României? Um, în primul rând, nu cred că trebuie. Absolut nimic nu trebuie. Totul se întâmplă, dacă se întâmplă, se întâmplă cu un scop și e de la caz la caz. Pentru că am întâlnit oameni întregosiți de oraș, orășeni jet be jet, din familie, din neam, bunici, străbunici, orășeni, care nu sunt de părere că viața la sat, viața la țară este ceva de explorat în viața asta. Nici nu, nici nu e musai să-ți modifici, ca să spun așa, starea și trăirile și dorințele. Cine e atras de natură și e atras de țară, fi sigur că la un moment dat magnetul ăsta natural e atât de puternic încât o să-l atragă pe respectivul. Nu trebuie nimic forțat, nu trebuie să te duci să te simți să zici, băi, hai să experimentez că am auzit că sunt niște senzații sau că ți se întâmplă ceva. Deloc. Nu sunt de acord cu asta, eu sunt de acord cu faptul că atunci interiorul omului simte la un moment dat nevoia asta și natura și viața asta e atât de ofertantă cu mediul ăsta natural, slavă Domnului, încă e. Și uite că anul ăsta cu pandemia am înțeles că s-a mai regenerat un pic natura pentru că toate motoarele s-au oprit ale umanității. Și uite că, slavă Domnului, să mai avem încă o gură proaspătă de oxigen și oamenii dacă or să simtă nevoia de gura asta de oxigen, fi sigur că o să o găsească pentru că în afara orașelor există nenumărate posibilități pe zona asta. Deci nu este o modă de a merge la țară, nu este că trebuie să faci asta. Pur și simplu, noi suntem niște organisme vii, respirăm același oxigen, dar fiecare își alege sau e atras de... Oxigen proaspăt sau din ăsta plin de noxe de la oraș. Asta ține de fiecare în parte și nu e nicio, nicio fază dacă în viața asta nu ajungi să experimentezi și zona asta de a sta la sat. E greu să stai la sat, nu e foarte ușor. Adică da, să nu-și imagineze cineva că mersul la țară e, e mult mai greu decât statul la oraș. La oraș stai într-un bloc. Uh, ai magazinul mega la parter uh, sau poate nu avem voie să spunem branduri, ai alimentarea la parter, okay. ai uh, mașina de gunoi care vine și ți ia gunoiul din bloc. Nu trebuie să gândește că la țară toate lucrurile astea trebuie să le faci manual. Trebuie să te duci niște sute de metri sau kilometri până la magazin, trebuie să ai grijă ca gunoiul tău să fie colectat, trebuie să ai grijă să ca grădina aceea să crească, să ai apă curată în casă. Să ai căldură, să ai copăcei, și, adică e o muncă fizică, dar fără chestia asta, nu știu. Eu, eu sunt de al, și de-al orașului, dar și de-al satului. Repet, sunt un constanțean ciudat din punctul multor de vedere, pentru că sunt atât de atras de obiceiurile de la țară, dar am un background pe zona asta și no, de aici vine explicația. Da, cumva când ai spus că de lucrul ăsta, că viața la, la, la sat e mai grea și că lucrurile astea trebuie făcute manual, știi ce mi-a amintit? Mi-a amintit de, de versurile lui Bin, din Rap de Inimă, exact primele, 
uh, o să învăț agricultură ca bunicul din Ioară, o să învăț agricultură ca să fac reforma agrară. Și uh, trebuie să recunosc chiar, chiar nu s-a părut impresionant, pentru că cumva nici nu e bine să, să transform știi, uh, mersul, mersul la țara sau mersul la sat într-un trend, pentru că tot ce devine mainstream uh, există șansa ca, ca lucrurile să, să nu mai fie conservate de bine, știi, uite cum s-a întâmplat în asta, să fac o, o analogie, cum s-a întâmplat cu escaladatul muntelui Everest. Adică era, uh, era un lucru care, care părea intangibil și în momentul în care, știi, au, uh, au intrat business, business-urile pe zonă și după ce a devenit mainstream, uh, ecosistemul de acolo a început să se degradeze ușor, știi, și acum pe, uh, pe în munții Himalaya, a existat acolo la Everest, e plin de gunoaie și uh, chiar s-a degradat foarte mult zona. Și atunci, mi se pare fo- foarte important și, și ce zici și tu, știi, că dacă, dacă e să se întâmple și dacă partea asta te atrage, o să mergi acolo. Altfel, uh, îți, uh, îți trăiești viața, viața în continuare. Na. Și uh, aș vrea să te întreb, pentru că din, din ce știu, cariera ta a pornit cumva de la, de la Battle MC, din partea asta de freestyle, puțin mai underground, dar sper că, sper că mă ești prin corect și sper să nu fac vreo greșeală. Cum ai ajuns de la aforic, de la rapperul uh, aforic la Afon, subcarpat și piese de genul uh, Floare de Maidan? care e o piesă nemaipomenit de, de sufletistă și, și, și trebuie să-ți mărturisesc. La mine, în Gașca, nu, nu există party fără, fără floare de Maidan. Da, mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru apreciere și pentru faptul că ne apreciați muzica uh, și că dați play când aveți ocazia. Uh, cum să ajung? Îți dai seama, trecăm prin viață, dar... Uh, Profesional vorbind, apropierea asta mea de muzică vine încă de când aveam eu 4 sau 5, 4 sau 5 ani. Eram îndrăgostit de, de ritmuri, îmi construiam singura casă tobe din tot felul de celofane, chestii, oale, nu știu, mai că mi știe cel mai bine ce făceam eu. Și încercam să reproduc ritmuri, cam atunci mi-am dat eu seama că am, mi-am dat și au dat părinții mei seama că am apropiere de muzică și am fost susținut tot timpul de mama și de sora mea ca să îi dau mai departe cu muzica pentru că ceva pe acolo s-ar putea să fie. Și când am crescut în liceu, M-am apropiat ușor, ușor de... Mă îmbrăcam rap numai ca să mă vadă și pe mine cineva că sunt îmbrăcat rap. Poate, poate vine cineva la mine să mă întrebe ce gen de muzică ascult. Și am făcut asta și uite, în Tomis Nord, acolo la noi, în cartier, se strângeau foarte mulți oameni la școala 38 și jucau basket. Erau niște campionate anuale de basket foarte mișto în Constanța. Și acolo am cunoscut băieți care, pentru că basketul era asociat cu rap, și ușor, ușor mi-am dat seama că printre basketbalii sunt niște rapper, ne-am împrietenit, am făcut schimb de casete și după aia am început să fac și freestyle, să dau rime pe loc. Mi-am dat seama că pot să fac asta. Am făcut asta prin cluburi, cu prietenii mei de atunci, cu Chris Blazini și cu Sagace, cu care aveam o formație, am avut o trupă împreună la începuturi. Și... De la freestyle, pur și simplu, am luat trenul și am venit în București și de atunci până acum inima mea bate. Uh, da. Trebuie să, trebuie să au, existat cum, au existat concursuri au existat concursuri în București, m-am înscris, eram singur, nu aveam niciun prieten în București, m-am urcat singur pe scenă, am câștigat un campionat, a început lumea să întrebe cine e băiatul ăsta, am eu o poveste de asta de guță, că atunci când am intrat în club nu mă știa nimeni și după ce am coborât de pe scenă și am câștigat, mă saluta toată lumea când ieșeam din club. Și ușor, ușor, toată apropierea asta și întâlnirea cu băieții, cu gașca de acum, cu familia de acum, sunt file de istorie pe care ar trebui să le parcurgem în niște discuții foarte lungi și amănânțite, că e păcat să nu vorbim și detalii. Dar cam asta e. De la freestyle, ușor, ușor am început să facem muzică și am început să lucrăm împreună, ne-am cunoscut și a fost un simplu pas pentru că 
ne leagă o pasiune comună, muzica și dragostea, repet, dragostea față de oameni și față de lucrurile mișto pe care ar trebui să le facem în viața asta. Și de asta acum încercăm să și pasăm mai departe meseria noastră prin aceste cursuri pe care le facem și ateliere de tineret, pentru că toată munca pe care am acumulat-o noi de-a lungul anilor ar fi și păcat să nu o șeruim cu generația tânără sau nu neapărat cu generația tânără, cu oameni ca și noi, pasionați. Uh, da, știi ce? Uh, am, 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 rămas, uh, am rămas cu o chestie în ce Bine, am rămas mă evident cu foarte multe lucruri, dar mi se pare interesant, știi, că uh, povestea de Tommy Snort, încă, încă se, menține, se menține, știi, uh, Atmosfera asta în Tommy Snor de rap, de cartier, da, de. Da. Încă, încă se joacă basket la școala de aici, să știi. Am, da, am, tare, am, tare. am fost la Călinescu, exact lângă tare, școala tare. Okay. La, lângă, la lângă, lângă, lângă blocul meu acolo. <laughs> da. Și știu, adică am văzut cartierul și încă, încă a rămas atmosfera și mi se pare fascinant, știi, că lucrurile nu se schimbă așa ușor și. Rămân, rămân lucrurile astea în inima cartierelor, să, să spunem. Uite, mai am, mai am o singură întrebare pentru tine care, care mi-a venit acum cât timp povestei și după aceea trecem, trecem scurt în partea de părte de tineret. Aș vrea să te întreb, cum arată scena de hip-hop în momentul în care, în care ai intrat tu? Pentru că am văzut super multe povești de la Brimaro, de la Versatul Vex, DCN-ul, Tataie și așa mai departe, știi, care povesteau, dar... Aș vrea, dacă poți, să, să ne împărtășești câteva lucruri. Care, care era atmosfera? Cum erau oamenii? Știi? Cum, cum arăta în sine scena de hip-hop? A fost un mediu greu în care să, în care să te dezvolți? Da și nu. De, depinde la ce cluburi te ducei și cu cine erai în anturaj, pentru că erau tot așa, mai multe felii, cum s-ar spune și pe vremea respectivă. Și acum vorbesc de 2000, de anul 2000, pentru că atunci mi-am făcut eu apariția pe scenă în anii 2000. Uh, ți-am zis, depinde, cel puțin în Constanța, în Constanța în Ave- uh, ba nu, de fapt în toată țara, erau mai multe direcții. Era o zonă underground, zona care m-a atras pe mine și care mi-a plăcut tot timpul și care îmi place și acum, pe care o promovăm. Și mai exista și zona de mainstream, care a existat dintotdeauna cu cluburile, cu distracțiile de atunci, ca să spun așa, cu fete dansând pe bar și iată că, uh, care nu m-a atras neapărat, nu mi se părea că e zona mea, mi se părea mai multă bărbăție în zona asta de underground. Și uh, în zona asta de underground, aici unde mi-a plăcut și mie să mă, să mă învârt tot timpul, Uh, mi s-a părut tare că au existat o grămadă de oameni creativi, puștean ca și mine creativi, care în vremea respectivă erau la începuturile creativității lor, aveau doar scânteia necultivată și uite ca drept dovadă în zilele de astăzi mă întâlnesc cu o grămadă de oameni din perioada respectivă și o grămadă au cariere, sunt foarte mișto Nu toți erau rapper care veneau acolo în cluburi, dar li se părea tare felia asta de underground, așa, că avea zona asta, sclipirea asta creativă și o grămadă de oameni foarte mișto și foarte mulți din generația de atunci sunt și încă în ziua de astăzi în spatele multor proiecte foarte tari. Nu cred că stă nimeni să-i întrebe, auzi, dar tu ce făceai în anul 2000 sau ceva de genul? Dar uite, eu mă bucur că la trecerea asta dintre milenii Uh, am fost, suntem generația asta dintre milenii, cum s-ar spune, începutul stării de acum Cumva consider că suntem pe acolo Și de fapt nu, a existat o zonă 1990-2010, vreo 20 de ani, cam așa, de traversare a milenilor Acum se întâmplă partea următoare, când deja suntem la începutul milenilor Și uite că încep să apară niște chestii foarte tari Și noi am fost acolo la cum să zic, între plăcile tectonice, unde s-au frecat cele două milenii între ele și uh, toată zona aia creativă, toată sclipirea aia creativă, încercam cumva să o culegem cu toții și să o și cultivăm. Și, uh, de fapt, să o cultivăm și să o culegem mai departe. Și cluburile, ca să revin la ce m-ai întrebat, erau, cum să zic, uh, era o competiție a soalelor largi, cel puțin în, în mediul în care eram eu. Cine are cei mai largi blugi? Era un trafic da. gigant de, de blugi da, în Constanța, cel american, puțin. 
citisem, Brandurile citisem americane Da, și nu numai Adică dacă găseai niște pantaloni mai largi Care se mânau a pantalon de rap Îi făceai tu, le puneai două etichete Și făceai tu uh, Îi aduceai tu un brand, cum s-ar spune ce să zic, o perioadă nu pot să o compar cu asta de acum și acum este foarte mișto Acum mă refer la înainte de pandemie și la ce, urm, ce o să urmeze uh, Și acum sunt cluburile pline de oameni foarte mișto uh, Clar eu rezonez cu toate zonele și cu ăștia mici și cu oamenii de vârsta mea și cu mai mari decât mine Dar fiecare, am mai spus-o și o mai spun, fiecare perioadă are farme cu ei și e păcat să facem comparații Eu doar spun că mi-au, fiecare perioadă Mi-a plăcut farme cu fiecare perioade Cum îmi place și farme cu perioadei de acum Și cel mai greu e să ții pasul cu, cu timpul Asta este un Asta mi se pare cam Dacă am fi într-un joc Asta ar fi un nivel de dificultate Destul de Destul de mare Înțeleg, Înțeleg. Da uh, Și mie nici mie nu mi se pare că e lor de comparații Și ți-am pus întrebarea asta ca să, ca să ofer puțin un lian știi, Între activitatea de acum Și uh, lucrurile care oamenii deja s-au obișnuit Și cum, uh, cum arăta știi, la mai spre începuturile da. Wave-ului de, de hip-hop, să zicem Ok, îți, uh, îți mulțumesc mult de tot pentru, pentru descrierea asta Adică chiar mi se pare fascinantă, fascinantă perioada respectivă și acum, ca să, ca să trecem puțin în, în sfera de proiecte de tineret, pentru că aici ești, și nu numai aici, ești foarte activ și chiar sunt curios să aflu câteva lucruri despre tine, aș vrea să, aș vrea să te întreb, ce proiecte ai la activ, dacă poți să ne povestești puțin de ele, știu de cursurile de caval, știu de clubul de freestyle, ce ai putea să ne spui despre ele? Um... În primul rând, ca să o iau așa, în ordine, proiectul de caval e un proiect inițiat de BIN, e un proiect inițiat prin subcarpați pentru pasionații de instrumente de suflat. Se numește, se numesc tabăra de caval, cumva. Au existat trei ediții deja în care au existat niște mentori care i-au învățat pe tinerii pasionați de instrumente de suflat, cum se folosesc aceste instrumente de suflat și mai mult decât atât, cum se fabrică instrumentele de suflat și cum ajungi să le faci să sufle. De asta de aici numele tot ce suflă. Și a fost un succes, este un succes, după părerea mea. Ar trebui, o să urmează să facem și anul ăsta aceste module, să po- poate reușim să colaborăm și cu voi, că toți sunteți cap- cap- capitală de tineret și fiind și un oraș de suflet pentru mine și bine îndrăgostit de mare și de Constanța, ar fi păcat să nu, să nu învățăm și pe tinerii de, din Constanța ce reprezintă instrumentele de suflat, mai ales că și în Constanța e o influență foarte mare venită dinspre nu știu, dinspre turzi, dinspre bulgari, sunt, sunt da, și acolo o grămadă da, da. de instrumente tradiționale foarte mișto. Da. Pe care foarte toți copiii din Constanța cred că le-au auzit cel puțin o dată în viață, pe la vecini sau pe străzi sau. Sunt da. Așa. Proiectul ăsta este în desfășurare, proiectul Tot ce suflă. Proiectul de, de freestyle este un proiect. O dorință de-a mea mai veche, dar anul trecut, în 2020, am avut mai mult timp să mă ocup de ea și am deschis acest club sub forma unor competiții online. Momentan i-am spus sport din zona de confort, pentru că în martie anul trecut am fost cu toții concentrați în case și ar fi fost păcat să nu fructificăm tot timpul ăsta de stat în casă. Și... Uite cum suntem noi acum în fața camerelor, puștanii au început să facă rime, să se bată între ei, tot așa a existat o zonă din asta în care meciurile erau montate etichet că și zis, băi, hai să ducem mai departe ideea și să facem un club de freestyle unde pur și simplu să ne întâlnim și să ne dezvoltăm, să ducem mai departe calitățile astea de bun improvizator, de om care gândește creativ la secundă. A existat și o întâlnire anul trecut, nu foarte de amploare, pentru că nici timpul nu ne-a permis din cauza pandemiei actuale și am zis, 
mai bine să ne protejăm decât să o dăm în altele. Dar tot așa, poate, na, uite, poate și la Constanța anul ăsta reușim să facem ceva, am în plan chestia asta, pentru că ar fi păcat să nu afle cât mai multă lume despre activitățile astea ale noastre, care vizează în primul rând tinere, tu, în al doilea rând pe toată lumea și să se ducă din vorbă în vorbă că există aceste cursuri foarte drăguțe, sunt cursuri gratuite pe care noi le oferim tinerilor pentru a-și dezvolta fiecare pasiune. No. Până Am acum avem, avem în clubul de caval, tot așa undeva la vreo 200 și ceva de membri, în clubul de freestyle sunt undeva la 100 și ceva de membri, adunați de peste tot, din toată țara și de peste hotare. Uite că internetul ne ajută foarte mult în situații de genul ăsta să rămânem conectați unii cu alții și să vorbim aceeași limbă. În Constanța, cu siguranță, sunt foarte mulți oameni pasionați și comunitatea arab eu o consider de, destul de dezvoltată. Și uh, chiar și în partea asta de new wave, de trap și uh, nici nu știu cum, cum pot să descriu nou gen, dar ideea e că se intercalează foarte mult cu, cu rapul și cu hip-hopul. Și sigur, 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 dacă, dacă veniți aici, o să găsiți, o să găsiți tineri pasionați și tineri dornici să, să învețe, mai ales când, când e vorba de, de un eveniment sub egida Subcarpat sau sub egida AFO. Uh, și mi se, mi se pare super mișto Uite, aș vrea să întreb că poate na, Sunt oameni care, care ar, ar fi interesat să, să intre în clubul ăsta Cum se fac recrutările, cum se intră Care sunt, uh, sunt pașii de urmat Există niște, niște sesiuni de recrutare sau cum funcționează? Nu, nu, nu neapărat Trebuie să fii pasionat Pur și simplu să dai dovadă că ești pasionat Oricine are ocazia să se apropie de noi uh, După aia rămâne de văzut fiecare cât de mult îți ține acel foc al pasiunii aprins și cât de, mult îl aj- cât de mult ajutăm noi în toată treaba asta și ține de fiecare la ce nivel vrea să ducă această pasiune. Știi? Până la urmă, asta e o chestie valabilă în viață per total, în general, că oamenii se nasc pasionați, cred eu, sper să nu spun o prostie acum, mai greu e să... Să-ți dezvolți și să duci la nivelul următor tot timpul să ai încredere că acea pasiune sau acel, acea sclipire pe care o simți la un moment dat nu e una eronată și este cu adevărat o chestie pe care poți să o cultivi și poți să, poți să devină chiar un stil de viață și mai departe să o și predai, să o lași, adică să nu iei cu tine nimic și tot ce ai dezvoltat în viața asta să lași și pentru generațiile care vin din urmă, pentru că și noi la rândul nostru săpăm după Lucruri care au fost lăsate aici de generațiile anterioare care au fost înaintea noastră. Am înțeles. Deci, deci, ca să revin mai pe scurt, oamenii pot să găsească informații pe un Instagram, există Instagram subcarpați, există Instagram OFC, există Facebook, există. Nu mai e așa complicat în ziua de astăzi să trebuiască să trimiți la redacție o recomandată în care să-ți răspundă o secretară și eventual dacă ajunge pe masa Da, 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 e un pic, e un pic mai easy conexiunea de făcut în ziua de astăzi, am zis Primul pas ar fi cât de dedicat ești acestui gând sau acestei pasiuni Pentru că după aia lucrurile vin de la sine și dacă îți dorești ceva în ziua de astăzi eu cred că e cam posibil să da. obții. Clar, și mai ales, mai, mai ales când, e, când ești pasionat de ceva, știi că faci tot ce stă în putință ca să, ca să atingi idealul ăsta. Și cred că asta e, e și una dintre valorile importante pe care, pe care le promovați voi. Cam așa, cam așa, exact. Uh, na, trecând puțin de, de actual... Cum, cum vezi tu uh, perioada post-pandemică? Ce, ce proiecte ați stabilit pentru perioada post-pandemică în mod evident pe lângă revenirea la concerte și aici pot să fac o paralelă la, la pancă reală? Uh, ultima, cred că ultima piesă sub Carpați, nu? Greșesc? Ați mai lăsat ceva? Da, e ultimul, ultimul, ultimul release, da. Ultimul release al sub Carpați. Uh, dar pe lângă asta, nu, poate nu neapărat pe, pe partea de muzică, 
ce, ce îți propui și ce vă propuneți pe proiecte? Cum, cum ați vrea să le dezvoltați mai departe? O să, o să continuăm ce am început. O să continuăm ce am început și o să mai venim și cu lucrurile care s-au născut în anul ce a trecut, în 2020. Uh, o să ne axăm foarte mult și pe aceste proiecte de, de tineret uh, Ca să ducem mai departe, cum am spus, niște tradiții, niște învățături Să putem să le lăsăm și noi la rândul nostru uh, O să ne întoarcem la concerte Doamne ajută, nu știu când o să se întâmple asta nu... Sperăm, sperăm da. cumva, că am văzut că deja s-au planificat festivaluri Never See, Untold, Electric Castle Sunt deja planificate da, nu știu, se nu. Până, nu, până, nu, până nu se întâmplă, nu îmi dau cu părerea și nici nu stau să mă hrănesc cu iluzii Eu sper, Doamne ajută, să se întâmple, pentru că ca și mine sunt atâția oameni care, care trăiesc din meseria asta Și uite că uh, e o perioadă foarte grea pentru noi toți uh, Mai mult decât asta... Nu știu, mai sunt Noi ne apucasem și de făcut evenimente, de organizat... Uh, tot felul, tot felul de lucruri. Nu știu acum să stau să ți le înșir, să zic, băi, uite, o să facem asta, 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 asta și asta, da. pentru că fiecare lucru în parte are niște, are o infrastructură și infrastructura acelui lucru bine făcut depinde de foarte mulți factori și până da, când ro- roțile, toate roțile nu se pună în mișcare, nu pot să-mi dau seama care din gânduri sau care din proiecte va fi potrivit sau va fi cel care se va întâmpla imediat în etapa următoare și tot așa și nici măcar nu știu că tot timpul ăsta acum pe care îl avem ca să gândim nu știu ce o să se mai nască de acum încolo eu sper că numai lucruri drăguțe pe care să putem să le punem în practică pentru că gândul gândit ne pus în practică nu o prea e sănătos și Momentan ne rezumăm la, la ce făceam și înainte, să se, când se va relua treaba, plus aceste cursuri de, de tineret, aceste tabere de tineret pe care am vrea să le facem cât mai. am vrea să le facem frecvent ca da. să. Nu, să batem fierul cât e cal, cum să ar spune. Clar. Și cu siguranță e, e și nevoie de ele, adică. O, o... Lucrurile de genul te dezvoltă, știi, și e foarte important, mai ales că la momentul actual educația ta a început să se depindă de tine, știi, adică deja în școală nu, nu vezi deprindere de viață și toate experiențele astea și chiar și lucrurile pe care le organizați, voi consider că ajută o, o, o persoană să, să se dezvolte pe mult mai multe dimensiuni ale vieții, știi, și cumva maturizează. Și e important să, să avem cât mai mulți oameni faini care să dezvolte, cât mai multe păreri faine pentru tineret și să existe cumva, știi, și partea asta de, de, de societate civilă care să fie strong, astfel încât tinerii să, să aibă de unde alege și să își crească drumul mai ușor în viață sau, na, cel puțin, cel, cel puțin așa privind situația. Și în ideea asta am apărut și noi, cu Constanța Rapitarea Tineretului, în ideea asta bănesc au apărut și proiectele desfășurate de voi, tabara de freestyle, tabara de, de, de caval, tot ce suflă. Și da. e important, știi, să, să oferim tinerilor opțiuni. Cu adevărat, cu adevărat și încă o dată felicitări și vouă că sunteți un grup de, de oameni harnici Mulțumim. și uite, mă uit la tine și la o vârstă fragedă unde îți doresc să faci niște chestii și presupun că mai sunt ca tine încă câțiva în Federația voastră de tineret, în, nici nu știu cum se numește, organizație sau Federație de tineret. Federația Organizațiilor Non-Guvernamentale de Tineret. Cum așa, așa, deci erau Am ambele de numire și... Știi cum e? Ar trebui colaborarea dintre generații este foarte importantă. Este foarte importantă pentru că avem de învățat unii de la ceilalți și în felul ăsta putem să suprapunem mai ușor diferența dintre generații ca să nu mai existe un gap din ăsta atât de mare între generații, ci să pasăm din aproape în aproape cunoașterea de la unii către ceilalți ca lucrurile să aibă o continuitate, să fie un lanț continuu, știi? Da. Și de asta, de asta mi se pare interesant că, uite, în, în rândul vostru există oameni care 
stați, vă uitați stânga-dreapta, depuneți niște dosare, câștigați niște concursuri, organizați după aia niște lucruri în oraș. Eu mă foarte bucur că m-ați invitat, că na, voi fiind din Constanța și reprezentând Constanța pe zona de tineret, eu de mult vroiam să intru în contact cu organizațiile de tineret din Constanța, dar uite că s-a întâmplat natural, n-a trebuit să sap eu prea mult. M-ați căutat voi pe mine și ușor, ușor să dezvoltăm și în Constanța, pentru că e un oraș care are foarte mare nevoie de treaba asta. Este un oraș, oamenii nu cred că știu în țară ce se întâmplă în Constanța în timpul anului, oamenii sunt invidioși pe Constanța doar vara. Dar nimeni da, nu da, întreabă despre Constanța, ce se întâmplă iarna, când e naș, rău de tot și trebuie să stai în casă, că bate Crivățul ăla de Constanța de țin viață pantalonii Și uh, nimeni nu este curios Știi ce se întâmplă în timpul anului Toată lumea zice Constanța Vai ce mișto e la Constanța De asta trebuie să existe o infrastructură Din asta generată din oraș De tineri sau de na, oameni de vârsta mea Nici eu nu sunt Am 30 și ceva de ani Dar uh, ideea este că 38 de ani mai precis Dar uh, Mersi la fel Ideea este că trebuie pus bazele la ceva ca atunci când or să vină tineri sau când or să vină studenți în oraș Pentru că Constanța e un oraș studențesc destul de valoros pentru țara asta Avem, avem uh, centru universitar stabil aici Da, să aibă pe ce să stea și să aibă niște activități de care să se lege Înainte existau la... Uh, unde era? Nici nu mai știu cum se numește, la, nu la școala sportivă Pe Soveja era... O zonă din asta de tineret unde se făceau cercuri, cercuri de ceramică, cercuri de nu știu ce, dar astea erau, erau activități ale... Așa, așa, așa se numea, exact, la, da, la Palatul Copilor. Dar, dar astea erau niște activități ale noastre din copilărie, ca așa era organizat sistemul atunci. Acum, noi trebuie să devenim cei care organizăm lucruri, știi, să punem, să punem la dispoziție tinerilor niște platforme, niște activități ca ei să aibă ce să învețe și mai mult decât atât să își cultive pasiunile, pentru că altfel o să ne tot văităm și plângem că virgulă copii stau doar în fața calculatorului, stau în fața televizorului, în fața monitorului, pardon, și nu, nu își pun în practică valorile, știi? Am nu trebuie să, stăm să ne, nu trebuie să stăm să ne plângem, doar trebuie să facem atâta tot. Da, Asta e cel un mai lucru, important. Un lucru care, care rezonez foarte mult și până la urmă da, așa, așa s-a format foarte mult organizația, așa s-a format, eu știu, Consiliul Elevilor, Capitala Tineretului, adică așa au apărut foarte multe proiecte, proiecte ambițioase de tineret și mă bucur foarte, foarte, foarte mult că, că împărtășește aceeași părere cu noi și mă, mă bucur extrem de mult că oameni ca tine și oameni influenți, artiști, vor până la urmă să, să schimbe ceva și... E nemai pune de, de important lucrul ăsta, pentru că fără voi, fără, fără să avem oameni cu care să lucrăm și oameni care să ne na, core unquote, promoveze, nu am, putea să, nu am putea să avem leverage-ul necesar ca să schimbăm ceva. Și uh, având în vedere că, că ne apropiem de final, am o ultimă întrebare, ultimă întrebare pentru tine. Care ar fi da. sfaturile pe care le-ai oferi unui tânăr care visează la o carieră în hip-hop sau în muzică, în general, indiferent de, de genul muzical? Sfaturi, sfaturi. Sfaturi, uh, deprinderi, eu știu. Da, înțeleg. Nu, am înțeles, am înțeles. Cumva încerc eu să par așa, să nu fie prea formal totul, să ce spune să fie cuvânt de, cuvânt de lege. Uh, nu e neapărat un sfat, e mai mult... Uh, bazat pe întâmplări reale din viața mea și cum am reușit eu să fac asta. Pur și simplu mi-am urmat pasiunile, le-am, le-am hrănit mereu și dacă am simțit nevoia să o dau, cum s-ar spune, n-am stat prea mult pe gânduri, m-am suit, am pus până pe microfon și, și am dat și de acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Pentru ceilalți oameni care nu au... Neapărat curajul Uite că există mai nou, cum spuneam mai devreme Și aceste organizații pe care le-am făcut și noi Aceste tabere, aceste cursuri Special și pentru oamenii care nu au neapărat curajul să se arate în fața a multor oameni Sunt mai timizi, sunt mai închiși în ei Dar au posibilitatea într-un cerc restrâns și controlat să își arate pasiunea și mai mult decât atât să vină un băiat mai mare care să-i spună Uite, poate ar fi mișto să, 
poate ar fi mișto să faci aici așa, aici așa, aici așa și în felul ăsta pur și simplu să ne cultivăm unii prin ceilalți. Nu cred că există mai nou... Asta era prin anii 90 cu cariera rap sau cum ar trebui să fie un rapper adevărat. Mai nou rapper nici nu mai arată rapper neapărat. Uh, există atâtea genuri muzicale în ziua de azi încât uh, e păcat să te limitezi, să te nișezi. Muzica e muzică, apartenența la stil ce îi impui tu. Uh, în funcție de Gașca cu care vrei să umbli, în funcție de producătorii, beatmakerii cu care vrei să umbli, îți setează un BPM și zici ești rap, trap, ești drum, bass, ești funk, ești jazz, ești abstract, nu știu, și multe alte genuri. N-am un sfat foarte, foarte clar pentru zona asta, pentru ce m-ai întrebat tu, ca cineva, după ce se uite la interviu ăsta, să zică, uite cum a zis băiatul ăsta aici, așa o să facem și noi și o să avem succes. E perseverență, e vorba de să fii real cu tine și să-ți recunoști cu adevărat pasiunile și cine face asta, să vedeți cât de mișto e când o să întâlnești oameni la fel ca și tine, o să ai atât de multe de discutat și de pus în practică încât o să te îndrăgostești atât de tare și o să-ți dai seama că timpul a trecut și peste ani de zile o să zici, dar oare cum am început eu? Ceva de genul. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot, Afo, că ai fost prezent în ediția asta de Coffee Tours. A fost o, o discuție cel puțin interesantă, dacă nu, dacă nu chiar mai mult. Mi-a, mi-a plăcut că subiectele au variat și am discutat despre, despre o, o plajă super întinsă de subiecte și asta, asta mi se place la tine, că ești, ești o persoană cu foarte multe direcții și, și foarte complexă din punctul ăsta de vedere. Da, aici, aici se termină din, din păcate discuția noastră, dar ținem linia deschisă pentru colaborare. Chiar, chiar mai trezit interesul cu, cu taberele de freestyle și cu uh, proiectul da. tot ce suflă. Și abia aștept să, să vă vedem și în Constanța, poate chiar într-un proiect comun, cine știe. Așa că și voi, audiența, fiți atenți și uh, țineți ochii atât pe, uh, atât pe proiectele lui Afo și, și Supercarpați le șculese din cartier, cât și pe Constanța Capitala Tineretului din România. Acestea fiind spuse, mulțumesc. Îți, mulțumesc, îți mulțumesc mult de tot, Afo. Mulțumesc și eu, iertă-mă că ți-am luat ultima vorbă din gură. Mulțumesc și eu, vreau să, să-ți mulțumesc pentru, pentru faptul că de mult aș fi vrut să stau de vorbă cu. de mult voiam să stau de vorbă cu comunitatea din Constanța. Uh, cum am mai spus, Constanțean, jet be jet fiind, vreau să, să mă și întorc de acolo, acolo unde am crescut cu cunoștințele pe care le am acum și să le împărtășesc cu lumea de acasă și poate voi o să mă ajutați, o să ne ajutați să facem chestia asta Ce pentru mai. că am intrat în contact direct cu voi și mai ales anul ăsta fiind un an un aniversar pentru Constanța, cred că e timpul să trecem un pic la acțiune. Mulțumesc din suflet! Mersi și eu, cam aceasta a fost a treia ediție Coffee Talks, eu am fost David, vă mulțumesc mult de tot pentru, pentru că ne-ați ascultat. Un lucru aș vrea să-l adaug în încheiere și acela este că le mulțumesc enorm de mult celor de la Audio Vision Store că ne-au sponsorizat cu tot echipamentul ăsta din jurul meu care face fiecare ediție a Coffee Talks posibilă. A fost o ediție nemai pământ de mișto și vă așteptăm să, să ne urmăriți în continuare. Salut!